Hello les petits loulous, bonjour à tous, cette semaine vous avez fait fort, très fort, je ne sais pas ce que vous avez pris, mais vous l'avez pris, je suis épaté, bravo et mille fois merci. En fait, je me disais en regardant vos messages laissés sur les serveurs de la hotline du site apigitv.com que si vous continuez ainsi sur votre lancée, vous allez faire de la hotline d'apigitv un outil extraordinaire, un outil qui va bien au-delà de nos espérances et qui va faire du bien à tous ceux qui nous regardent. Merci à vous tous du fond du cœur. Et vous allez comprendre tout de suite la joie qui m'anime aujourd'hui en regardant l'émission jusqu'à la fin. Regardez bien, c'est très intéressant. Voici tout de suite une vidéo bonheur. Oh, oh, oh. Didi de la pâte d'ours, j'adore ta vidéo et je ne résiste pas à l'envie de la diffuser encore une fois. C'est court, c'est top et c'est trop drôle. Gigi, pour te remercier, je précise à tous ceux qui ne le savent pas que la pâte d'ours est une chambre d'hôte gay qui se trouve non loin de Sancerre en France, dans le département du Cher. C'est environ à deux heures au sud de Paris en voiture. Les amateurs de vin français savent très bien où ça se situe. Et ce que je voulais préciser à tous ceux qui nous regardent, c'est que la grandeur des installations aquatiques de cette chambre d'hôte gay est à la dimension de la gentillesse de Jean-François et de Jean-Jacques qui tiennent ce bel endroit, c'est-à-dire énorme. Happy Gay TV Bonjour à tous, je m'appelle Thomas, j'ai 39 ans, j'habite à Charleville-Mézières dans les Ardennes et je voulais vous parler aujourd'hui d'un film qui a beaucoup compté pour moi. Ce film, c'est juste une question d'amour. Voilà, c'est un film qui est particulier parce que c'est le premier film en fait qui traitait de l'homosexualité et qui a été diffusé sur une chaîne de grande écoute, en l'occurrence France 2, en prime time. Et euh, c'est euh, un film qui a beaucoup compté parce que euh, il, il est venu mettre des mots euh, sur quelque chose que je vivais et, et, que, et que je ne comprenais pas encore à l'époque. Alors, euh, moi, je vous encourage à regarder ce film-là. Euh, je me rappellerai euh, toujours en fait du contexte dans lequel je l'ai regardé. Je me rappellerai aussi euh, le lendemain matin être allé au lycée euh, pour demander à mes camarades s'ils avaient euh, regardé le film et ce qu'ils en avaient pensé. Je vous encourage à le regarder parce que Cyril Touvenin, il est euh, juste euh, magnifique dans, dans le rôle du, du gay qui se découvre. Et puis euh, Eva Darlan est, dans le rôle de la mère est aussi, euh, est aussi extraordinaire. C'est un film qui vient dire beaucoup de choses, euh, qui m'a montré que je pouvais aussi avoir... Euh, euh, une, une, des belles histoires, euh, faire des belles rencontres et avoir aussi euh, des histoires d'amour. Euh, C'est un film qui m'a aidé beaucoup à me projeter, qui m'a beaucoup aidé. Et euh, moi, voilà, je vous encourage à aller le, à aller le regarder. Alors malheureusement, aujourd'hui, il n'est il est pas disponible sur les, les services de streaming. Et peut-être que vous pourrez le trouver euh, auprès d'une bibliothèque ou au sein d'une association gay proche de chez vous. Ils en ont certainement un exemplaire en, en DVD. Voilà, mais écoutez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis euh, à très bientôt sur Happy Gay TV. Salut. Thomas, j'ai adoré ta outline, elle est super. Tu es absolument épatant de nous afficher à l'aide de ta tablette, la jaquette du DVD. C'est digne d'un pro. <rire> On va peut-être t'embaucher en fait. Et c'est... Euh, très pertinent de nous parler de ce téléfilm qui a fait beaucoup de bruit à ce moment-là quand il a été diffusé sur France 2. C'était très précisément le 26 janvier 2000 en prime time à 20h50. En fait, ce téléfilm a fait énormément parler de lui car il a fait beaucoup de bien à plein de gens de la communauté LGBT. Je pense même que ce téléfilm est et restera incontournable dans la culture gay francophone, notamment grâce à cette Réplique mémorable de Carole qui dit à Laurent sur un parking, il est pédé comme un sac à dos. <rire> Je me demande même d'ailleurs si on pourrait encore de nos jours dire un truc pareil dans un téléfilm sans déclencher un tollé, une polémique. Donc, si j'ai bien compris Thomas, tu étais teenager à l'époque et cela t'a permis de poser des mots sur des émotions que tu ressentais envers d'autres garçons et ensuite d'en parler autour de toi, ce qui est énorme. Et ce que tu ne sais pas, c'est que ce téléfilm a aussi énormément compté pour moi à cette époque. Il m'a aussi permis, comme toi, de me projeter dans le futur à un moment où je n'en menais vraiment pas large. Et c'est assez troublant d'ailleurs que tu nous en parles dès le démarrage d'Apigui TV. C'est un peu euh, comme un clin d'œil euh, au destin. Je m'explique. À cette époque, en avril 1999, je fuis une relation toxique en l'espace de 24 heures car je ne me sentais plus en sécurité chez moi. J'ai donc déménagé 
en l'espace d'une journée de travail, c'est-à-dire en 8 heures chrono. Et je me suis retrouvé là, seul, avec mon petit chat, ma petite Mona. Et je peux te dire que ces années-là n'ont pas du tout été faciles pour moi, car quand tu sors d'une relation de ce type, tu ne crois plus en rien, plus à l'amour, tu survis et c'est tout. En tout cas, ce téléfilm m'a aidé à croire à nouveau que l'amour entre garçons pouvait être possible. Je me suis donc raccroché à cette histoire comme à une béquille pour avancer, pour aller de l'avant. Et je suis persuadé que sans ce téléfilm réalisé par Christian Faure, ma vie n'aurait pas évolué de la même manière. En effet, quelques mois plus tard, peut-être grâce à toutes mes pensées positives que j'avais eues en le regardant plusieurs fois, surtout à l'histoire de Cafard, cela m'a permis de me mettre psychologiquement dans de bonnes dispositions, dans un bon état d'esprit pour rencontrer mon compagnon en août de cette même année. Et donc, euh, ce soir-là, euh, alors que je ne m'y attendais absolument pas, j'ai fait la rencontre d'un garçon adorable euh, qui est toujours à mes côtés aujourd'hui et qui a été et qui est toujours d'une aide inestimable pour la mise en œuvre d'Apigui TV. Sans lui, euh, je pense que je ne serais pas grand-chose aujourd'hui. Et donc, la question euh, que je me suis euh, toujours posée est celle-ci. Euh, sans ce téléfilm, l'aurais-je rencontré ou serais-je resté aigri et meurtri jusqu'à la fin de ma vie Aurais-je euh, pris... En fait, le même chemin à Piggy TV aurait-elle existé Nul ne le sait. C'est pourquoi euh, j'invite tous ceux qui n'ont pas encore vu ce téléfilm à le mater euh, rapidement. Pour info, euh, je précise qu'il est sorti quelques mois plus tard en DVD en France. Et pour les anglophones qui nous regardent, je précise qu'il existe aussi une version DVD pour les USA et une autre sous-titrée en anglais pour l'Europe. J'ai même vu euh, qu'il existait aussi une version euh, sous-titrée en allemand si jamais ça intéressait quelqu'un. Et si tu n'arrivais pas à le trouver, en plus des solutions que Thomas vient de nous indiquer pour le visionner, sache qu'il est aussi en libre accès, c'est-à-dire en streaming légal et gratuit, en cliquant sur le lien qui se trouve dans l'article en dessous de la vidéo sur notre site happygaytv.com. Merci Thomas. Happy Gay TV. Happy... Coucou les amis d'Happy Gay TV, j'espère que vous allez bien. Je tenais en fait à partager mon coup de cœur lecture du moment. Donc ça s'appelle Sex Friends. Comment bien rater sa vie amoureuse à l'ère numérique. Donc c'est un livre de Richard Memto qui est à la fois philosophe, professeur de philosophie mais aussi un peu sociologue et lui-même gay. Et il dit plein de choses intéressantes sur je dirais, les désillusions qu'on peut en tirer, la difficulté de trouver l'âme sœur et également donc les pratiques à la je dirais, très actuelles des plans cul à répétition. C'est surtout très intéressant puisque euh, il démontre en fait que bah, les sites de rencontre, il est difficile de rencontrer l'âme sœur avec mais que cela n'empêche pas de rencontrer des personnes de qualité et qu'il faut sans doute considérer la fin de l'exception amoureuse. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Un bisou, ciao ciao. Merci Chris92. Très productif sur l'outline, dis donc. Tout comme Patoche, je vois que tu deviens un fan de cette chaîne et ça nous fait bien plaisir. Et en plus, avec des messages de qualité comme on en attend. Donc, bravo. Ne vous avais-je pas dit que ce serait une émission exceptionnelle et ce n'est pas fini. En tout cas, Chris92, merci pour nous avoir fait part de ce livre que je ne connaissais pas et que je n'ai pas eu l'occasion de lire avant l'enregistrement de, de cette émission. Et là encore, si j'ai bien compris ton message, tu nous parles aussi d'amour, mais surtout de la difficulté à trouver quelqu'un à l'heure du numérique en dépit de toutes les applications de rencontre qui existent aujourd'hui, ce qui semblerait être un paradoxe. Et c'est vrai que depuis 2000 et la sortie du téléfilm « Juste une question d'amour », la vie a bien changé. Donc, tu semblerais dire, Chris92, si j'ai bien compris, que la monogamie et le grand amour chez les gays n'existeraient plus de nos jours et il semblerait que nous serions alors maintenant tous voués à vivre seuls avec de nombreux sex friends qui viendraient en quelque sorte agrémenté de temps à autre notre quotidien. Et qui sait, si je me fie au titre du bouquin, ce serait le plus sûr moyen de rater sa vie amoureuse. Un peu comme si trop d'offres amoureuses contribueraient à tuer la chance de trouver le grand amour. Tout comme peut-être aussi trop de critères dans nos filtres de sélection du partenaire idéal seraient eux aussi de nature à exclure précisément le grand amour. Ceci dit, sans vouloir être pessimiste, le grand amour existe-t-il vraiment chez les gays et même euh, chez les hétéros d'ailleurs. Je pense euh, qu'en matière d'amour, nous n'avons pas tous les mêmes aspirations. Il est vrai euh, que les gays de tout temps ont toujours été plus ou moins volages, non Car 
bien avant euh, les applications, il y avait euh, tout de même pas mal d'endroits, même encore aujourd'hui, où tu peux passer une belle soirée en t'amusant avec euh, quelques amants d'un soir et aussi avec des idées bien précises sur les critères de sélection euh, de ces mêmes amants. Donc, je pense que là aussi, euh, si je suis l'idée de l'auteur, cela pouvait déjà constituer, au même titre que les applications de rencontre, autant euh, de belles opportunités pour rater sa vie amoureuse. Enfin bon, donc finalement, euh, cela a peut être toujours existé, mais peut être à une moins grande échelle en fait. Mais n'ayant pas eu le temps de lire ce livre, euh, je me trompe peut-être en fait. Ce serait bien euh, que l'on en reparle ou que l'on invite son auteur, Richard Manotto, euh, pourquoi pas d'ailleurs, c'est une bonne idée. Mais finalement, au-delà de, de ce livre, la question que je me suis souvent posée à ce sujet est celle-ci. Le fait que l'on reste ou non avec quelqu'un est-il uniquement lié à l'aspect sexuel de la relation ou bien y a-t-il autre chose Et si oui, quoi Qu'est-ce qui fait que nous nous posions un jour à côté d'un garçon et que l'on y reste pour un bon bout de temps J'aimerais justement avoir votre avis sur la question. Et vous les filles justement, qu'en pensez-vous Alors, tous à vos smartphones et à vos ordi et envoie-moi ton avis sur la hotline sous forme de message audio ou de message vidéo sur happygetv.com. Et d'ici là, lisons tous ce livre et on en reparle dans une autre émission. Merci Chris92. Happy Gay TV. Salut à tous. De retour de vacances, je voulais partager une petite anecdote que j'ai trouvée personnellement plutôt amusante. L'année dernière, j'avais découvert que les Bears avaient un drapeau qui leur était spécifique, qui est un dérivé du Rainbow Flag. Et bien cette année, j'ai découvert qu'il existe aussi des catégories au sein des Bears, et notamment les loutres. C'est un peu les les minet bières ou bien des bières minces et C'est mignon une loutre. Peut-être que d'autres catégories existent. À bientôt. Ah Juju, excellent et mort de rire. Ton message est aussi drôle que surprenant et arrive à point nommé pour compléter, si je puis dire, ce que vient de nous dire Chris92. Oui, Juju, il existe bel et bien des loutres ainsi que plein d'autres catégories. Et Juju, sache que j'ai enquêté pour toi car en fait, il en existe une multitude. Je ne vais pas te parler de chaque tribu, si je puis dire, car ce serait vraiment trop long. Mais faisons tout de même un peu le tour de la question. On démarre par les bires, ça je pense que tout le monde connaît. Il s'agit d'un mec d'âge moyen, robé et poilu. Les loutres, en revanche, ce serait, sauf faire de ma part, un jeune mec maigre et bien poilu. Ensuite, si tu es jeune et maigre, pas poilu et pas musclé, tu es alors un minet. Eh oui <rire> En revanche, si tu es imberbe et gros, pour ne pas dire obèse, tu es un chub. Ensuite, tu as aussi des loups, les wolfs. Ce sont des mecs d'âge moyen, musclés et poilus, mais sans surcharge pondérale. Et ainsi de suite, avec de nombreuses autres variantes qui sont liées à l'âge, à la pilosité, au poids et à la musculature, comme par exemple les peuples, c'est-à-dire les chiots et même les boules, les taureaux, etc., etc. Et puis, sans oublier les daddies, et je rajouterai même une catégorie, les sugar daddies, euh, qui seraient très prisés euh, par les petits jeunes, car comme dirait l'un de mes cousins, les sugar daddies ont souvent très bon caractère, si tu vois ce que je veux dire. <rire> et là où, où je voulais en venir, euh, et je te remercie Juju de me donner l'occasion d'en parler, c'est que lorsque le site appiquetv.com sera complètement déployé, il y aura un blog où tu pourras lire des articles sur des thèmes très variés. Et nous avons donc déjà noté d'en écrire un à ce sujet. Voilà Juju, merci pour ton intervention originale et tout aussi culturelle que les deux interventions précédentes, mais dans un domaine vraiment différent. Voilà, c'est à ton tour maintenant, toi qui nous regardes, nous dire si quand tu dragues ou que tu recherches le grand amour, tu utilises ces termes sur les applis de rencontre. Et comme l'évoquait Chris92 avec le livre de Richard Memto, Sex Friends, comment bien rater sa vie amoureuse à l'ère du numérique. Finalement, est-ce que tous ces critères physiques qui nous permettent de filtrer nos choix sur les applis de rencontre ne constituent pas un obstacle pour trouver le partenaire idéal Ou bien, n'est-ce tout simplement pas juste une question d'amour entre deux personnes qui se rencontrent et peu importe le physique, finalement J'attends donc toutes tes réactions sur la hotline, ce magnifique outil, ce web répondeur ce forum tv que nous avons mis gratuitement à ta disposition pour te permettre d'interagir entre nous tous il suffit de te rendre sur le site happygetty.com de cliquer dans le menu du haut et de nous laisser ton message audio ou vidéo alors vas-y euh, tout le monde
monde attend avec impatience tes réactions, tes commentaires, tes questions et rendez-vous dans la prochaine édition de l'Happy Gay TV and You. Et pour euh, continuer avec nous cette belle aventure, inscris-toi à l'Happy Gay TV Club, ce qui te permettra de ne rater aucune autre nouvelle vidéo de la chaîne. Voilà les petits loulous, à bientôt, je vous aime, ciao ciao How to be gay and happy TV. How to be gay and happy. 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 Happy.